ಭಜುರೆ ಮನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಭಯ ಚರನಾರ ಬಿಂದರಿ ಭಜುರೆ ಮನ Я выражаю почтение Шри Адвайте Ачарья, бившему необыкновенные деяния, по его милости даже и глупец может описать его природу. By his mercy, even a foolish person can describe his characteristics. Oh, yeah, right. huh? Finished. Next. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda All glories to Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu All glories to Lord Nityananda All glories to Advaita Acharya And all glories to all the devotees of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu Слава Господу Шри Чайтани Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвайте Ачаре, слава всем преданным Господа Шри Чайтани Махапрабху. Панча Шлоки, Кахила Шри Нитянанда Татпа, Шлока Твае Кахи Адвайте Ачаре, Махататпа. In five verses I have described the principle of Нитянанда, of Lord Нитянанда. Then in the following two verses I describe the glories of Шри Адвайте Ачаре. В пяти стихах первой главы, 7 по 11, я описал внутреннюю природу Господа Нитянанды. Следующие два стиха описывают величие Шри Адвайтачари. Маха, Маха Вишну, Джагад Ката, 
Mayaya Shujat Yada Tasyavatara Eva Jam Advaita Acharya Ishvara. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. Господь Адвайта Ачарья – это воплощение Махавишну, который создает материальный мир, используя силу Майи. Адвайта Харина Двайта Ачарья Мбакти Шанг Шанг Бхагаватарам И Шанг Там Адвайта Ачарья Ашрая Because he is non different from Hari, the Supreme Lord, he is called Адвайта. And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotees. Therefore, I take shelter of him. Поскольку он не отличен от духовного Господа Хари, он носит имя Адвайта. И поскольку он проповедует религию преданности, его также называют Ачарьи. Он сам Господь, представший в облике своего преданного, поэтому я вручаю себя ему. Advaita Acharya Goshai Sakshat Ishvara Yanhara Mahima Nahe Jivara Gochara Shri Advaita Acharya is indeed directly the Supreme Personality of Godhead Himself. His glory is beyond the conception of ordinary living beings. Shri Advaita Acharya is the Sam Gaspoit Vrhovna Lishnas Boga. Vishnu Jum Sushistwam Nidano Prastichiva Gricha. Mahavishnu Sristi Karena Jagat Adhikaya, Tandra Advaitara, Tandra Avatara Sakshad Advaita Acharya. Mahavishnu performs all the functions for the creation of the universes. Sri Advaita Acharya is his direct incarnation. Mahavishnu делает все необходимое для сотворения материальной вселенной. Sri Advaita Acharya его непосредственное воплощение. Ye Purusha Shristititi Karena Mayaya. Ananta Brahmanda Shristi Karena Lilaya That Purusha creates and maintains with his external energy. He creates innumerable planets in his pastimes. Этот Purusha творит и поддерживает мир своей внешней энергией, придавая сиграм. Он создает бесчисленные вселенные. Ичая Ананта Мути Karena Prakasha Eka Eka Muta Karena Brahmanda by his will, he manifests himself in, in unlimited forms in which he enters each and every universe. <laughs> Sri Advaita Acharya is a plenary part of that Purusha. So he is not different from him. Indeed, Sri Advaita Acharya is not separate, but is another form of that Purusha. Sri Advaita Acharya полна экспансии этого Пуруши, потому не отличен от него. Он не отделим от Махавишны, является одной из его ипостаси. Sahaya Karena Tanna, Laya Pradhana, Koti Brahmanda Karena, Ichaya Nirmana. He, Advaita Acharya, helps in the pastimes of the Purusha, with whose material energy and by whose will he creates an innumerable universes. Он Адвайта Ачарья помогает Пуруша в его играх, используя его материальную энергию. Он по его воле творит бесчисленные вселенные. Jagad Mangala Advaita, Mangala Guna Dharma, Mangala Charitra Sada, Mangala Yandra Nama, being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is the all auspicious. Is he is all auspicious for the world? His characteristics, his activities, and his name are always auspicious. Обладающий всеми достоинствами и добродетелями, Sri Advaita Acharya дарует миру высочайшее благо. Его качества, деяния и имя неизменно благодарны. Koti Angsha, Koti Shakti, Koti Avatara, Etalana, Shri Jai Purusha, Sakala Sangsara. Mahavishnu creates the entire material world with millions of his parts, 
energies and incarnations. Вместе с миллионами своих экспансий энергии воплощения Махавишма творит материальный мир. Maya Raiti Goi Angsa Nimita Upadhana Maya Nimita Hetu Upadhana Pradhana Purusha Ishvara Aiti Dri Moti Haya Vishva Shristi Kare Nimita Upadhana Lana Just as the external energy consists of two parts the efficient cause and the material cause. Maya being the efficient cause and Pradhana the material cause, so Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with the efficient and material causes. Внешняя энергия проявляется двояко, как действенная причина Нимита или Майя, и как вещественная причина Упадана или Прадхана. И подобно этому Господь Вишну, Верховная Личность Бога, чтобы сотворить материальный мир с помощью действенной и вещественной причины, предстает в двух образах. Атане Пуруша, Вишвера Нимита, Карана, Адвайта Рупе, Упадана, Анна, Нараяна. Lord Vishnu himself is the efficient cause of the material world, and Narayan in the form of Sri Advaita is the material cause. Действенной причиной возникновения материального мира является сам Господь Вишну, а вещественной причиной его поданной становится Нарайан в образе Шри Адвайты. Нимитангши Кали Тенху Майати Икшана Упадхана Адвайта Карена Раманда Шаджана Lord Vishnu Lord Vishnu is his efficient aspect. Sorry, begin. Lord Vishnu, in his efficient aspect, glances over the material creation, and Sri Advaita is the material cause, as the material cause creates the material world. Господь Вишну, будучи действенной причиной творения, бросает взор на материальную энергию, а Шри Адвайта, как вещественная причина, создает проявленный мир. Дядяпи санкхамоне адхана карана Jada Haita Kabunahi Jagad Shajana. Although the Sankhya philosophy accepts the material ingredients are the cause, the creation of the world never arises from dead matter. Приверженцы Sankhya считают материальные составляющие изначальной причиной творения. Но мироздание не может возникнуть из вертой материи. Nija Shristi Chakti Prabhu Sanchare Prajhana Ishvarera the Lord infuses the material ingredients with his own creative potency. Then, by the power of the Lord, creation takes place. Это Господь наделяет первоэлементы материи своей созидательной энергией. И только тогда, благодаря могуществу Господа, возникает этот мир. Адвайта рупе каре шахти. Санчарана, Ата Эва, Адвайта, Хаена, Мукья, Карана. In the form of Advaita, he infuses the material ingredients with creative energy. Therefore, Advaita is the original cause of creation. Он наделяет эти элементы энергии, действуя в образе Адвайты. Поэтому Адвайту считают первопричиной появления сотворенного мира. Адвайта Ачая Коти Браманандера Ката. Ара Эка, Эка Мутке, Браманна, Браманандера, Бхарта. Шри Адвайта Ачарья is the creator of millions and millions of universes. And by his expansions as Габа Дакшаи Вишну, he maintains each and every universe. Шри Адвайта Ачарья творит миллионы вселенных и с помощью своих экспансий, таких как Габа Дакшаи Вишну, поддерживает каждую из них. Сей. Нарайанера мукья анга адвайта, анга шабде ангша кари кахе бхагавата. Шри Адвайта is the principal limb of Narayan. Srimad Bhagavatam speaks of limb, anga, as a plenary portion of the Lord. Шри Адвайта является главной частью анга и тела Нарайана. Шримад Бхагаватам часть тела Господа анга называется полной экспансией амши. Нарайана стан. Нахи Сава Дехинам Атмас 
यदि शकिल लोक साक्षी नारायण नारायण घर भू धरायन तछापी सत्यम Okay. Lord of Lords, you are the seer. O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. What's the problem? Yeah. Krishangi, what's the problem? Yes, I lost something. You lost something? You are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father, Narayan? Narayan refers to one whose abode is in the water born from Kaba Daikshi Vishnu, and that Narayan is your plenary portion, and your plenary portions are transcendental. They are absolute and not created by Maya. Oh, 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 oh. Ты созерцаешь все сущее. Ты сама жизнь, которой дорожит каждый. Не ты ли отец мой Нарайна? Нарайна значит тот, кто покоится на водах и зашедших из нары, Габбада Каша и Вишна. Нарайна твоя полная экспансия. Все твои экспансии духовные, абсолютные и не принадлежат творениям Майи. Prabhu, the devotees are happy because to sing the glories of Advaita Acharya is very auspicious on this day. So, uh -huh. are will come and speak something. <laughs> Ishvara Anga Anksa Chidananda Maya Mayara Sambanda Nahi Eshoki Kaya. This verse describes that the limbs and the plenary portions of the Lord are all they are all spiritual. They have no relationship with the material energy. В этом стихе говорится, что части тела и полной экспансии Господа всецело духовны. Их ничто не связывает с материальной энергией. Advaita, who is a reservoir of virtues, is the main limb of Mahavishnu, 
His full name is Advaita, for he is identical in all respects with the Lord. Shri Advaita, олицетворение всех добродетелей, является главной частью тела Махавишна. Его полное имя Адвайта, ибо он во всех отношениях не отличен от Господа. Ураяйти Кайла, Сарва Вишвера Шаджама, Абатари Кайла, Эбе Бхакти Правартана. As he had formerly created all the universes, now he descended to introduce the path in Bhakti. Jiva Nistarila Krishna Bhakti Karidhana Gita Bhagava Bhagavate Kaya Bhaktire Bhaktira Vyakana. He delivered all living beings by offering the gift of Krishna Bhakti. He explained the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam in the light of devotional service. Он принес освобождение всем живым существам, даровав им Кришна Бхакти. Он объяснил Бхагавад Гиту и Шримад Бхагавата в духе преданного Yanhara Tulasi Jale, Yanhara Hunkare, Svagana Sahite, Chaitanyera Avatare. He worshipped Krishna with Tulsi leaves and water of the Ganges and called for him in a loud voice. Thus Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth, accompanied by his personal associates. 
this was text 34. 34, yes. Он поклонялся Кришне, поднося ему листья туласи и воду из Ганги, и громко взывал к нему. Ответив на его зов, Господь Чайтани Махапрабху не шел на землю в окружении своих близких спутников. Янна, Янна, Двара, Кайла, Прабху, Киртана, Прачара, Янна, Двара, Кайла, Прабху, Джагат, Ништара. It is through him, Advaita Acharya, that Lord Chaitanya spread the Sankirtan movement, and through him that he directed the world, that he delivered the world. Именно благодаря ему, Адвайте Ачарьи, Господь Чайтанья распространил движение Санкхиртана и даровал освобождение всему миру. Ачарья, Гоша, Нарагуна, Махима, Апара, Джива, Кита, Котая, Пайбеха, Тара, Пара. The glory and the attributes of Advaita Acharya are, are unlimited. How can the insignificant living entities fathom those glories and attributes? Величие и достоинство Адвайта Ачарьи безграничны. Может ли ничтожное живое существо представить их себе? Ачарья Гошай, Чайтаньера, Мукхя Анга, Ара Эка, Анга Танда, Прабху Нитянанда. Шри Адвайта Ачарья is the principal limb of Lord Chaitanya. Another limb of the Lord is Nityananda Prabhu. Шри Адвайта Ачарья одна из главных частей тела Господа Чайтанья. Другой такой частью Господа является Нитянанда Прабху. Прабхура Упанга, Шива Сади Бхактагана, Паста Мукха Нетра Анга, Чакра Дьяства Сама. The devotees headed by Srivas are his smaller limbs. They are like his hands, face and eyes, and his disc and other weapons. Преданные во главе со Шривасой – это меньшая часть его тела. Они подобны его рукам, лицу и глазам, а также диску и другим видам оружия Господа. Э сабалайя, чайтанья кабура вихара, э сабалайя карена, Vanchita, Vachara. With all of them, Lord Chaitanya performed his pastimes, and with them he spread his mission. С ними Господь Чайтанья являл свои игры и с ними проповедовал. Madhavendra Purira, Inho Shishya Egyane, Acharya Goshadire Prabhu, Guru Karimane. Thinking he, Sri Advaita Acharya, is a principle, sorry, Thinking he, Advaita Acharya, is a disciple of Sri Madhavendra Puri, Lord Chaitanya obeys him, respecting him as his spiritual master. Господь Чайтанья всегда помнит, что он, Адвайта Ачарья, ученик Шри Мадавендры Пури, и потому неизменно повинуется Адвайте Ачарья и почитает его своим духовным учителем. Лохика, Уяте Дхарма, Майяда, Ракшана, Стути Бхакти Карена Танна Чарана Вандана. To maintain the proper etiquette for the principle of religion, Lord Chaitanya bows down to the lotus feet of, of Sri Advaita Acharya with reverential prayers and devotion. Соблюдая религиозный этикет, Господь Чайтанья с преданностью кланяется лотосным стопам Шри Адвайта Ачари и возносит ему молитвы. Chaitanya Gosanike Acharya Kare Prabhugyana Apanake Kare Nathanga Dasa Abhimana Sri Advaita Acharya, however, considers Lord Chaitanya Mahaprabhu his master and he thinks of himself as a servant of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сам же Адвайта Ачарья считает себя слугой Господа Чайтани Махапрабху и видит в нем своего повелителя. Э Абимана, Суке, Апана, Пасара, Кришна Даса, Хэя, Дживе, Упадеша Коре. He forgets himself in the joy of that conception and teaches all living entities, you are the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. В таком положении он чувствует великое счастье, и зато всегда учится живые существа, в услуге Шичайтани Махапрабху. Кришна Дасе Абиманы, Еянанда Синду, Коти Брамха Сука Нахи, Тара Эка Бинду. 
The conception of servitude to Sri Krishna generates such an ocean of joy in the soul that even the joy of oneness with the Absolute, if multiplied ten million times, could not compare even to a drop of that. Когда душа осознает себя слугой Шри Кришны, она погружается в такой огромный океан счастья, что даже радость слияния с Абсолютом, усиленная в 10 миллионов раз, не сравнится и с каплей из этого океана. He says, Nityananda and I are servants of Lord Chaitanya. Nowhere else is there such joy as that which is tasted in this emotion of servitude. Он говорит, мы с Нитянандой слуги Господа Чайтани. Нет большей радости, чем сознавать себя Его слугой. Парама Прайаси Лакшми Ридае Васанте Тенхадаса Сукамаге Кария Мирати. The most beloved goddess of fortune resides on the chest of Sri Krishna. Yet she too earnestly praying begs for the joy of service at his lotus feet. Богиня процветания, которая так дорожит Господь, всегда пребывает у груди Шри Кришны. Но даже она горячо может даровать ей счастье служения его стопам. Дасья Бхаве, Анандита, Паришарагана, Видхи Бхава, Narada, Ara, Shukha, Sanatana, all the associates of Lord Krishna, such as Brahma, Shiva, Narada, Shukha, and Sanat, Sanat Kumar, are very pleased in the sentiment of servitude. Все приближенные Господа Кришны, Брама, Шива, Шука, Санатана и другие, счастливы быть Его слугами. Nityananda, Abhaduta, Sabhati, Agala, Chaitanya Dasya Prema Haila Pagal. Sri Nityananda, the wandering mendicant, is the foremost of all the associates of Lord Chaitanya. He becomes mad in the ecstasy of service to Lord Chaitanya. Святой странник Шри Чайтанья Нанда, главный из приближенных Шри Чайтанья Махапрабху. Счастье служения Господу Чайтанья сводит его с ума. Шивасса, Харидаса, Рамадаса, Гададхара, Мурари Мукунда, Чандрашека, Чандрашекара, Бахрешвара, Эйсава, Пандита, Лока, Парама, Махатва, Чайтаньяна, Даси, Салая, Алая, Унмата, Шивас, Харидас, Рамадас, Гарадха, Мурари, Мукунда, Chandrasekhar and Vakreshwara are all glorious and are all learned scholars, but the sentiment of servitude to Lord Chaitanya makes them mad in ecstasy. Shivas, Haridas, Ramadas, Vedadhar, Murari, Mukunda, Chandrasekhar and Vakreshwara, все они достойны наставлений и отличаются глубоким знанием шастры, но сознавая себя слугами Господа Чайтанья, они теряют разум от счастья. Dāke kare atahāsa, loke upadeshe hayo chaitanyara dāsa. Thus they dance, sing and laugh like madmen, and they instruct everyone, just be loving servants of Lord Chaitanya. Они поют, танцуют и смеются, как безумные, и призывают всех и каждого, станьте любящими слугами Господа Чайтанья. Chaitanya Goshai, Chaitanya Goshani, Море Хари Гунагьяна, Тата Пиха, Море Хая, Даса Абимана. Шри Адвайта Ачарья thinks, Lord Chaitanya considers me his spiritual master, yet I feel myself to be only his servant. Шри Адвайта думает, Господь Чайтанья почитает меня своим духовным учителем, но я чувствую себя его слугой. Кришна Премьера Э Эка Акурва Прабхава. Гуру Сама Лагуке Карая Дасья Бхава. Lord, love for Krishna has this one unique effect. It imbues superiors, equals, and inferiors with the spirit of service to Lord Krishna. 
Любовь к Кришне имеет одну замечательную особенность. Всех старших, равных и младших она наполняет духом служения Шри Кришне. Ихара, Памана, Шуна, Шастера, Вякьяна, Махад Анубхава, Джаты, Шудхидха, Памана. For evidence, please listen to the examples described in the revealed scriptures which are corroborated by the realization of great souls. Чтобы убедиться в этом, послушайте, пожалуйста, какие примеры я приведу из откровенных писаний. Все они подкреплены духовным опытом великих душ. Анера, Кахата, Раджинанда, Махашай, Тарасама, Гуру, Кришнера, Ара, Кеханая, Шуда, Ватсале Ишвара, Гьяна Нахитара, Тахаке Преми, Карая, Даша, Анукара. Although no one is more respected, although no one is a more respected elder for Krishna than Nandavaraj in Braja, who is the transcendental paternal, who in transcendental paternal love has no knowledge that his son is the supreme personality of Godhead? Still, ecstatic love makes him, or to speak of others, fear himself to be the servant of Lord Krishna. Хотя Кришна во враже больше всех почитает Махараджу Нанду, который охваченный божественной родительской любовью Кришны, не ведает, что его сын – верховная личность Бога. Сам Нанда, поглощенный этой любовью, считает себя слугой Господа Кришны. Что тогда говорит о других? Кришнера чарне, тахара ши мукка, дхани, тахати, прамане. He too prays for attachment and devotion to the lotus feet of Lord Krishna. As the words from his own mouth give evidence. Он тоже молится о любви и преданности лотосным стопам Господа Кришны. Это видно из его собственных слов. Шуна удава сатья Кришна. Амара, Таная, Тейно, Ишвара, Пена, Яви, Тамара, Ванилая, Тадапи, Танхати, Раху, Мора, Ману, Рити, Тамара, Ишвара, Кришне, Ока, Мора, Мати. My dear Uddhava, please hear me. In truth, Krishna is my son, but even if you think that he is God, I would still bear towards him my own feelings for my son. I will still bear toward him my own feelings for my son. May my mind be attached to your Lord Krishna. Мой дорогой Удава, послушай меня, на самом деле, Кришна, мой сын, даже если ты считаешь его Богом, я все равно буду относиться к нему как к сыну. Пусть все мои мысли и чувства вечно стремятся My dear Uddhava, please hear me. In truth, Krishna is my son. But even if you think that he is God, in truth, in truth, Krishna is my son. But even if you think that he is God, I would still bear towards him my own feelings for my son. May my mind be attached to your Lord Krishna. Еще раз мы читаем. Дорогой Господь, послушай меня. На самом деле Кришна мой сын. Даже если ты считаешь его Богом, я все равно буду относиться к нему как к сыну. Пусть же все мои мысли и чувства Вечно стремятся к твоему Господу Кришне. Dharma Prabhu ki
Yesterday, when uh, the Dobbins group mentioned that today is uh, the appearance day of Shia Dwaita, Вчера, когда я упомянул, что сегодня день явления Адвайты, and I was uh, very thoughtful, thinking, uh, what can I possibly say about that? Я задумался о том, что же мне рассказать в этот день. So, uh, we've gotten some suggestions here. И были разные советы. I thought of many other things also, so we'll see how it comes out. Я думал тоже о других вещах, посмотрим, как они проявят себя. This is very nice that uh, Nandamar is saying, uh, whatever you say, Buddha is very nice, but you know, the truth is, Krishna is my son. Это очень интересно, что здесь говорит Нанда Махарадж, что это все правильно, что ты говоришь, но на самом деле он мой сын. Нанда Махарадж не Махарадж знает вещи, такими как они есть, и он очень важная личность во Вриндаване. Krishna came to challenge the uh, the Andra Yajna. He went to Nanda Maharaj as the authority and questioned him, why is this yajna being performed? Когда Кришна бросил вызов жертвоприношению Индре, он первый к кому пошел по этому поводу был Нанда Махар. He addressed Nanda Maharaj as a sadhu. И он обратился тогда к Нанди Махараджи как саду. And also father. И также как отцу. Mayam sushru shave pati anahi gopyam hi sadhu. And uh, we came across this verse. Actually, I was listening to Shula Prabhupada Swami Maharaj. Talking about Govardhan Puja, I mean, was uh, speaking this verse from the tenth canto of the Bhagavatam. Это стих встречается, когда обсуждается Говардан Пуджа в десятой песне Шримад Бхагаватам. Caught my attention because uh, this this part of the verse I only quoted a couple of lines of it. This part of the verse, Krishna is. Uh, he is engaged in uh, discussion with Nanda Maharaj. Uh, he, uh, Krishna is, is um, challenging Nanda Maharaj to support this Indra Yajna. This is done. Is this a tr uh, historical tradition? Is this described in the scriptures? What is the purpose, and why are you doing this? И в этом стихе Кришна бросает вызов этой традиции поклонения Господу Индрии. Почему? Он спрашивает Нанда Махараджа, мы должны исследовать, какая за ней историческая лежит суть и так далее. И Кришна, как хороший адвокат, обсуждает обе стороны, с обеих сторон обсуждает обе стороны. He's presenting both sides, none of mine. Well, you may say, I'm asking this, well, then you may say this. I'm asking this, and your argument may be thus and such. So, he just asks the question, and he says, well, maybe the argument will be like this. Then he asks the next question, and he says, well, maybe you will say that. In this way. So, he's saying here that, well, um, my dear father, you may think that um, uh, this is something that should be kept uh, the, the, uh, secret, that the reason for this yajna should not be disclosed to everyone. И Кришна говорит, мой отец, наверное, причина, почему проводится эта яги Индри, она должна быть скрыта от всех. Нахи, Гопья, Гопья, 
Gopya means that uh, to be secretive, that you may think that it's best to keep this uh, secret. То есть Гопья означает, что, наверное, она должна держаться в секрете, эта тайна. Or private. Она должна быть скрыта от других. But, uh, but that is not the nature of a sadhu. A sadhu is not a private person. He discloses everything for the welfare of everyone. Но э, природа садху такова, что он открывает все во благо всех. И поэтому держать что-то в секрете, это не его природа. So even if, if you think that this is a private matter, as a sadhu, uh, you have to tell me. You have to tell me uh, what is the reason that uh, you have been do you uh, perform this yoga year after year. И поскольку ты садху, и если ты считаешь, что это тайна, то открой хотя бы мне, почему нужно эту традицию поддерживать из года в год. И почему называют Нанда Махараджа э, Махараджем? Потому что он является главой сообщества пастухов. И тут может задаться вопросом, что за обязанности у главы пастухов. Так вот, он заведует девятистами тысячами коров. То есть он по своей сословной принадлежности относится к вайшам, и его природа в том, чтобы служить средним классом. И что особенно здесь, так сказать, делает доступным Кришну, это то, что его семья принадлежит к среднему классу, и каждый может с ними общаться. Но также он был наиболее богатым среди всех остальных пастухов и наиболее выдающимся из них. So, uh... Nandamarj is uh, revealing his uh, heart here and his um, statement to Uddhava. The truth is that Krishna is my son. Now, if what you say is uh, accurate, that he is God, he's the Supreme Personality of Godhead, well then, I'll tell you what I think about that. И здесь происходит беседа между Уддхавой и Нандай Махараджан. И Нанда Махарадж говорит ему, что на самом деле суть в том, что Кришна это мой сын. А то, что ты считаешь его Богом, ну, я об этом думаю, что это другое. Even if it's true, I still will deal with him as my son. Несмотря на то, что это может оказаться и правдой, я все равно буду относиться к нему как к своему сыну. I will not spoil him. Я не буду его портить другим отношениям. Я буду его также оберегать. Это очень сладкая и прекрасная черта в отцале расы отношений родительских с Господом. He was reading that even <coughs> Lakshmi Devi, the consort of uh, Lord Narayan, uh, the pastimes of Sri Krishna when uh, 
She is attracted by those pastimes. И даже богиня процветания Лакшми Деви очень привлечена этими играми Кришны. But she can't enter into those pastimes. Но в определенные игры она так и не смогла войти. Ее супруг Господь Нарайан. And the Ryan is uh, is God, and he is uh, omniscient, omnipresent. He is a knower of all things. He's the owner of all things. He is a supreme being. So every qualification that a husband could have, he has them to the maximum extent. И Нарайна олицетворяет собой идеального супруга, потому что он обладает всеми богатствами, всем могуществом, всем величием и так далее, во всей максимальной полноте. Но этого оказалось недостаточно для Лакшми Деви, почему ее ум стал блуждать, думая о играх и красоте Шри Кришны. He is also in that category, Vishnu Tattva. Shri Advaita Acharya также относится к категории Vishnu Tattva. And he is uh, too much, too much attracted to the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. He, he is the feeling himself to be nothing more than the servant of Sri Chaitanya. И Шри Адвайта Ачарья настолько привлечен играми Господа Чайтани Махапрабху, что он думает о себе не о ком ином, как просто о слуге Господа Чайтани. No, we're, we're hearing him read that um, to describe Advaita Charya as a part uh, is does not uh, uh, deal sufficiently as a part of uh, Sri Chaitanya does not uh, deal sufficient does not is not sufficient to describe Sri Advaita. Describe him as merely a part of Sri Chaitanya that is not sufficient. Как мы слышали чтение из Чайтан Чайтами, это то, что где говорится, что Утверждать, что Адвайта Ачаря просто экспансия от Чайтани, этого недостаточно. Он является ангой, то есть частью тела Чайтани, его ногой, рукой и так далее. Пангастра Пангастра Паршадам, Ягьяй Санкхиртана Прайяр, Яджанти Хи Сумейра Саха. When Krishna appears as Chaitanya Mahaprabhu, he appears with his associates uh, and his limbs, his uh, weapons, uh, etc. Как в этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что когда Чайтанья Махапрабху приходит в этот мир, он является здесь вместе со своими спутниками, с частями своего тела, со своим оружием и так далее. Поэтому одной из частей его тела является как раз Адвайта. И не только это, но также Адвайта Ачарья тесно связан с Шрилой Мадавиндрой Пури. Но 
are, is the Lord dear to the, his devotees, but his devotees are very dear to him also. Отношения Господа и его преданных наполнены такой заботой и любовью, что это не только так, что Господь очень дорог своим преданным, но и Господу очень дороги его преданные. So as Nanda Maharaj considered Krishna, Krishna's um, real position to be his son and uh, dealt with him in that way. И такого положения Кришны, что Нанда Махарадж считает его своим сыном. And Krishna accepted that position and carried the shoes of Nanda Maharaj on his head. There's one verse Krishna is carrying it. Oh, who is that? Who is that supreme personality of Godhead? How wonderful is it that that supreme Lord is uh, walking in the uh, crawling in the court out of not courtyard of Nandamaj and carrying his shoes upon his head, the shoes of his father. И как это удивительно, что Кришна он принимает также вот это положение сына Нанды Махараджа. И в подтверждении тому несет на своих на своей голове э, сандали Нанды Махараджа по его просьбе. So in this uh, familiar familial relationship, Krishna feels himself the servant of his devotees, and the devotees feel themselves the servant and sometimes the superior of the Lord. И вот в этих близких отношениях с Кришной Кришна иногда чувствует себя зависимым и подчиненным своим преданным. Здесь дается сравнение между Адвайтой Чай и Бхактинота. When Yada Yada Hidarma Sha Vanir Bharati Bharata, Vanir Bharati Bharata, Abhutanam Adharma Sha, Tadatmanam Shurjamyam. Whenever there is a predominant rise in uh, irreligi a, a, irreligion and a decline in religious practices, the Lord descends to как в Багавадгите есть вот этот стих «Ядай-ядай дармася», в котором говорится, что когда в обществе воцаряется безбожие и религия приходит в упадок, Господь приходит для того, чтобы исправить это положение и восстановить принципы религии. Но перед явлением самого Господа являются его вечные спутники. And being sympathetic to all living entities, uh, his devotees, uh, seeing the condition of the world uh, when it is in such a deplorable condition, pray, oh my Lord, you, uh, if you don't come yourself, then we are helpless to, to correct the problems. So please descend, show yourself. Yeah. Когда это происходит, его преданные являются в этот мир и видят все ужасающее положение, в котором находится общество людей. Они начинают молиться Господу, Господь, пожалуйста, приди сюда и исправь это положение, помоги этим людям, которые так страдают. Someone from your personal staff to come and help. Otherwise, uh, our, uh, we are hopeless. Шила Бхактилян с вами в своем комментарии сравнивает молитву Адвайта Ачари и Бхактилян Такура, когда он молился Господу и просил, пожалуйста, пришли кого-то из своего ближайшего окружения, своего штаба, чтобы спасти это общество людей. And Dr. Nath Thakur's prayer was answered with the appearance of Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И молитва Дутина Thakura была отвечена тем, что явился Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. 
And the condition at the, during the t prior to the time of uh, Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance was very similar to that during the time of Bhakti Vinod Thakur's. И состояние общества до явления Читания Махапрабху очень напоминало то состояние, которое происходило во время жизни Бхактинута. They are performing the marriage of cats. И люди настолько были погружены в ритуальную деятельность, что имитируя ее, они совершали свадьбы между кошками и собаками. This was a great uh, function to have uh, one cat married to another cat. <laughs> Потому что это такой великий праздник, видеть, как одна кошка женится на другой. И Адвайта Ачарья, видя это состояние общества, молился Божеству Гавардан Шила, поднося Туласи и Воду Ганги с желанием исправить это положение, в котором находится общество. Адвайта Ачарья, он был perfectly capable of handling the situation himself. Адвайта Ачарья на самом деле полностью обладал возможностями исправить эту ситуацию самому. He told uh, in his prayer to Krishna that I can deal with the matter. И в своей молитве он говорил Кришне, я могу сам это все сделать. If you choose not to come, you're, that's your sweet will. You can do as you like. По своей сладкой воле ты, если ты не желаешь являться в этот мир, then I will have to destroy the whole world. Тогда мне придется весь этот мир уничтожить, разрушить. Can't tolerate to see what's going on. Потому что я не могу уже терпеть и видеть то, что здесь происходит. So anyway, uh, by our good fortune and uh, the good fortune of the universe, the world, everyone's good fortune, uh, Krishna uh, acceded. He um, agreed to uh, the Acharya's request. Но к великой удаче всей Вселенной сам Кришна согласился с просьбой Адвайта Ачарья. И он явился в земле под названием Бурадеш. Шри Кришна Чайтанья Нитинанда Сабурито Горудайи Пушпапанто Читрашандо Молдуно. On the horizon of uh, Godadash, Sri Krishna Chaitanya and uh, Sri Nityananda Prabhu appear just like the uh, the sun and the moon. In the horizon of this земли город Эши, Sri Chaitanya and Nityananda явились подобно солнцу и луне. To give shelter to everyone and to give uh, relief to the living entities and to give nourishment to the devotees чтобы дать прибежище всем живым существам, чтобы спасти их и дать им э, возможность э, проектировать. И Адвайта Ачарья сыграл очень великую роль в этом процессе. And another important role was that, uh, like uh, Nityananda Prabhu and uh, Aridas Thakur, Adwaita, Nityananda, Aridas, another, oh, Ishvara, Ishvara Puri, uh, he read, they, Advaita Acharya recognized the 
unique contribution of Sri Madhavendra Puri. И другими важными личностями в этом процессе Нардоса Двайта Ачарьи были э, Нитянанда, э, Харидас, а также Ишвара Пури, который помог э, распознать учение э, Двайта Ачарьи. Шри Ишвара Пури, Шри Марадхандра Пури, gave the seed of the Fifth uh, Sampradaya <coughs> and we recognize the Sampradaya of Sri Chaitanya Mahaprabhu as the fifth Vaishnava Sampradaya. Ishwara Puri was a teacher of Madhavendra Puri, who planted this seed of the fifth Sampradaya Sampradaya Chaitanya Mahaprabhu, which we call the fifth Sampradaya. What was that seed? Uh, uh, what was that new that introduction? Uh, that new thought that he introduced. И что было это за семя, которое Мадхавендра Пури посадил? В чем была новизна его учения? The Lamba Seva, the union and separation. А он научил всех служению Господу в разлуке, в Пролямба Сева. And Parakya Rasa, um, the uh, ill. <laughs> superiority of the uh, questionable relationship with Krishna. And that's uh, a bit of a, a pun, I think, a play on words, questionable relationship. И, так сказать, такие отношения, внебрачные отношения, они ну, являются, так сказать, сомнительными с точки зрения материального общества. Сомнительность в том, что Uh, есть два значения этого слова. Одно это то, что это как бы неправильные отношения. At least in English, it's the same for Ukrainian. Uh, not Ukrainian, Russian. Russian? You speak in Russian. Ah, uh, same. Yeah, yeah. same. Questionable uh, means inappropriate. We're not certain if it's appropriate or not. Сомнительность означает, что мы не вполне уверены. Uh, правильно это или нет? And is it real or not? И uh, действительно ли это или нет? Well, that's the other meaning. Questionable. Is it real or not real? То есть сомнительно заключается также другое значение этого слова в том, uh, действительно ли, реально ли это или нереально. Шрила Шрамарж explained that this parakya rasa permeates every uh, all of the living entities of Sri Vrindavana. И Мадхавендра Пури объяснил, что паракия раса пронизывает собой все живые существа во Вриндаване. So, um, we, uh, I think most of us know uh, that um, relationship of uh, Madhura Rasa that is prominent there. Все мы знаем, что в Вриндаване самой главной расой является Мадхурья Раса. And there Parakya means uh, illegitimate relationship. I have my husband, the gopis have their husband, but their heart is uh, always with Krishna. Their um, innermost hankering, sincere most hankering is to serve Krishna. In preference to the И мы знаем, что такое паракия в Вриндаване, это когда у Гопи есть законный супруг, но их преданность, их любовь и их сердце на самом деле все время с Кришной. И они все время предпочитают своего супруга Кришне. Service? 
Но сомнительность таких отношений заключается в том, действительно ли Кришна принимает их служение или нет. Because it's against the injunctions of the Vedas, it's against the rules of God. Потому что на самом деле такие отношения, они против учения Вед и в конце концов наставлений Бога. And one actually who suffers most from this questionable relationship is Mother Jashoda. И кто больше всего страдает от таких сомнительных отношений Кришны, это его мать Яшода. She's very happy dealing with Krishna as her son. Она очень счастлива относиться к Кришне как к своему сыну. She's very joyful to discuss Krishna's pastimes with the gopis and other residents of Vrindavan. Она очень счастлива обсуждать э, деяния Кришны с Готи и другими обитателями Бриндавана. Но иногда ее терзают сомнения, потому что она слышит слухи о том, что этот Кришна на самом деле не ее сын, а сын Васудева и Деваки. Она терзается сомнением, мой ли он сын или сын кого-то другого. И тоже сомнение Понизывает Радху, когда она думает, действительно ли Кришна любит только меня, или, возможно, он любит еще других гопи. На самом деле такие сомнения присутствуют у всех жителей Вриндавана, потому что они думают, а этот Кришна наш или, возможно, он из Матхуры. Как, например, в игре, в командной игре, такой как футбол, могут возникать сомнения у команды. Этот член нашей команды, он играет за нас или за противника? То есть, или, например, ситуация в профессиональном спорте, когда одна команда пытается перекупить лучших игроков из другой команды, и всегда у там, тренера или владельца этой команды сомнения, действительно ли эти игроки, они верны нашей команде, или завтра они перейдут в другую команду. So this creates a greatly uncomfortable tension for the devotees. Their mind is uh, always disturbed because they're not certain Krishna is really ours or not. И вот такое положение неуверенности все время беспокоит преданных в Вриндаване, потому что они думают, действительно ли Кришна наш, или, возможно, он еще чей. So Shrimati Radha Rani, um, after Uddhava's visit, she's addressing her uh, madness and her um, mad uh, emotion, talking with a bumblebee. И Shrimati Radha Rani, после визита Uddhava, выражает вот это свое сумасшествие или беспокойство начиная беседу со Шмелёй. И она начинает общаться с этим Шмелём, как с Удхавой. 
and she's uh, saying, oh, you are the unreliable servant of an unreliable master. И она говорит ему, что ты очень ненадежный слуга ненадежного господина. I know your master can't be trusted, and why should I trust you? You also must not be trustworthy. И она обращается к нему и говорит, я знаю, что твой господин очень ненадежен. Почему же я должен доверять его слуге, который тоже, возможно, такой же? And uh, devotees have become a little famous for this. Преданные они очень известны таким сомнением. We don't always know whether devotee can be trusted or not. И преданные они известны тем, что они тоже вызывая такое сомнение, можно ли им доверять или нет. И это не новая вещь. Потому что если наш Господь ненадежен, то и слуги его тоже под вопросом. And he uh, was thinking, Arjuna, you tell everyone, you declare that my devotee will never perish. If I say it, they may believe it, they may not, who knows, but if you say it, that will give some credibility to the statement. Как в Гите мы встречаем стих, в котором Кришна говорит Арджуне, пожалуйста, продекларируй всем, что мой преданный никогда не погибнет. Потому что если это я скажу, люди начнут сомневаться, так это или нет. Но если ты скажешь, тебе больше будет доверие. And this is because there are some things that no matter um, anyway that 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 is the nature of true love, right? That is the nature of who is really, really uh, who really has love for another. And he's helpless, his position is completely dependent upon the favor of the beloved. И как раз вот это чувство, которое выражается в этом стихе Шикшаштики, говорит о том, что есть настоящая любовь. Когда тот, кто любит, он без всяких условий зависит от милости того, кого он любит. И именно Шиламадавендра Пури впервые эту тему развил наши сампадания. И в последние свои дни он снова и снова повторял вот этот стих. My dear Lord, my dear Master, O oh merciful, O oh most merciful Master of Matura. И смысл этого стиха такой, что наиболее милостивый Господь Матхуры. Please be merciful to me. Пожалуйста, также будь милостив ко мне. My agitated heart has become unsteady. I am full of anxiety. Потому что мое беспокойное сердце 
наполнена разного сорта сомнениями. И я полностью завишу от Твоей милости. И если ты не будешь милости ко мне, у меня нет другой больше надежды. И преданные читания Махапрабху говорят, что Мадавендра Пури таким образом выражает настроение сердца Шимати Радарани. And she is feeling this uh, unsteadiness, uneasiness, um, doubt, and uh, anxiety to such a severe extent. Именно Шимати Радхарани постоянно переживает такое состояние неустойчивости, нестабильности, беспокойства и сомнения. And she is uh, in Madhavendra Puri. Is showing us that although the anxiety is so intense and so severe, there is still only one who can uh, give relief to this anxiety. No one, only Shri, the Lord Himself, Sri Krishna, only the Beloved can give relief to this great anxiety. И суть этого настроения такова, что Несмотря на э, величайшую степень беспокойства и сомнений, никто другой, кроме Шри Кришны, не может успокоить и дать э, умиротворение. А Шри Адвайта Ачарья как раз являлся учеником э, Мадавендры Пури. Так же, как его брат Бог Ишварапу. Махапрабху, because Mahaprabhu uh, was initiated by Sri Ishvarapuri, therefore um, he is uh, showing regard to Sri Advaita as being in the same category as his guru, God brother his guru. И поскольку Чайтани Махапрабху получил посвящение у Ишварапури, то он всегда уважал Адвайту Ачарю как своего старшего гуру, брата в Боге, своего гуру. И для нас понять э, суть этого, эту высшую форму. Адвайта Ачарья заставил Махапрабху отказаться от такого отношения к нему. И он специально в этой очаре так разозлил Махапрабху, проповедуя философию Майавады, что Чайтани не смог стерпеть. И из-за этого Чайтани Махапрабху так разозлился на Адвайта Ачарию, что э, ругал его и угрожал побить палкой. Как кто-то в аудитории может иногда заставить актера забыть, что должен говорить его персонаж, так и Адвайта Ачарья заставил Махапрабху выйти из тех рамок, в которых он должен был 
так сказать, проявлять свои вилы. Махапрабху forgot, oh, I'm to, I'm to regard the wait as my guru, he forgot, and he began so angry, he began to beat him. И Махапрабху забыв о том, что он должен относиться к Адвайте Ачаре как к своему гуру, в гневе захотел его даже побить. <laughs> и Адвайта Ачарья, хотя его собирались побить, но он был очень счастлив от этого, что он смог наконец-то победить Махапрабху. Не победив его с помощью философии Майавады, но заставив Махапрабху проявить к нему Великую милость. И Адвайта Ачарья, он думал, что я настолько удачлив, что Махапрабху хочет меня наказать, потому что когда кто-то кого-то наказывает, это означает, что он испытывает к нему большую любовь и заботу. И Адвайта думал, что ранее Махапрабху очень многих наказывал, но не меня. Но сегодня, в конце концов, его милость пролилась на меня. И он был очень счастлив этому. Как Кришна и Бишма Дева, когда Кришна хотел сражаться с Бишмой. Кришна Дева был так И этот случай на Курукшетре, когда Кришна, дав слово не сражаться, нарушил его, а Бишма Дева заставил его э, сражаться с ним. Все слава Шри Адвайта Ачарья. Может у кого-то есть какие-то вопросы? И хочет кто-то что-то спросить? And also, I had to um, uh, make sure Aniruddha today very kindly uh, gave me some help with my <laughs> dental problems. <laughs> I, I wanted to make sure I brushed my teeth before I came out. <laughs> Если у кого-то есть вопросы, я могу их ответить. But don't, it's not necessary. I have a question. Okay. We can take Prashad at any at any moment. Если ни у кого нет вопросов, мы примем Прасад. Да, не стоит, если преданные принесли. Что-то принесли. А мы Махараджам принесли. Прасад Прагамата. 
Может быть, туда прям попросить? А когда? Завтра мы будем обсуждать. Это какое число? Может быть, его туда повезти? Тогда скажешь, что я Don't distribute to those who are not taking grains today. Yeah. Only, yeah. only for whoever. Oh my gosh. I don't decision to take sannyas from Shidhar Maharaj, why you came to this decision and uh, how this uh, decision helped you to continue with the service and what difficulties you faced to maintain this order during all those years after sannyas. gave an extensive uh, answer to this one time and it's on our website okay. csmotbogle.com and uh, it's uh, on a, um, a talk titled something like um, Uh, if you look, if you do a search on our website for Western Sannyasi, mm -hmm. our first Western Sannyasi, you'll find it like that. Okay. But, um, I, 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 yeah, okay, all right. Just catch. Uh, uh, Есть uh, ответ на этот вопрос в записи Махараджа под названием «Первый западный Сан'яси», потому что Махарадж был первым западным Сан'яси Шидара Махараджа. И это на его сайте есть. Но вкратце он сейчас расскажет. Я мечтал о том, so many of the sannyasis in uh, Prabhupada's mission, my senior godbrothers and sannyasis, and uh, had aspired to achieve that position myself. Я видел много саньяси в миссии своего учителя Прабхупада Бхактиданта с вами, и сам захотел тоже стать саньяси как они. So maybe within a year or two of joining and meeting several sannyasis and uh, appreciating their dedication and devotion, um, naturally I wanted to be like them. И когда я в 73 году пришел в Исконно, я через год-два, общаясь с этими саньяси в миссии, тоже вдохновился их преданности и захотел быть как они. But I really didn't, uh, I was too, felt too junior, felt myself too junior, and uh, nothing special about me, so I didn't ask anything about it, but I, in my mind I was thinking that uh, someday I would like to follow in their footsteps. Я о себе думал как об очень ну, младшем, преданном, о том, кто ничем не выделяется на фоне других. Но 
эта мысль о том, что я хочу быть как они, все время была в моей голове. And uh, after Srila Prabhupada's disappearance at uh, the um, there be there be some rules be uh, were made by the governing body commission of this kind, how one, if one wanted to take sannyas, then how that would be done. Some rules were formulated. После ухода моего гурдея, Бхактидан Свами, GBC установила определенные правила, по которым преданный должен был соответствовать этому уровню перед тем, как принять сальяс. And although, although the rules were not unreasonable, I uh, did not think them proper. И хотя эти правила они были разумные, но я все-таки не считал, что они правильные. So now this is very. Do you think Prasad now or after Sunday? After Sunday. Yes. So, um, at this time, uh, now we're going to fast forward a little bit to about 1981. Prabhupada disappeared in 1978, and many things happened, and now it's about 1981, early 1981. И вот так прошло время, Прабхупат ушел в 78-м году, а где-то в начале 81-го года. И поскольку вот эти правила GBC были приняты, то ситуация такая сложилась, что э, не э, ученик и гуру принимали решение о посвящении в саньясу, а GBC принимал решение, кому дать саньясу, а кому нет. In other words, if I wanted to ask a particular guru of this kind, one of the this kind of charges or gurus, if I wanted to approach one of them and request that uh, they give me sannyas initiation directly, that was not allowed. And ситуация была такая, что если бы я захотел попросить у кого-то из своих братьев Бойки саньясу, я не мог этого сделать. Это нужно было делать через GBC. And I, I think, um, Co-relative uh, co to that, along with that, I thought any acharya, any of the gurus who goes along with that idea, I I don't uh, think he's really a, a qualified guru. I I can't really think of him so highly. И также сложилось что к несчастью, те гуру, которые должны были дать посвящение Саньяс, я не мог думать о них, как о тех, кто действительно квалифицирован для этого. Потому что никто из них во всей полноте не соответствовал примеру моего гуру Бхактиданды Саю Guru, Acharya that I knew about. Или даже никакому из Ачарьи, которых я знал. Their authority was not coming from what Srila Prabhupada called an ecclesiastical body, a, a group of governing a religious institution. Their authority, our Guru's authority wasn't coming from that. 
coming from the was not coming from the our gurus like Srila Prabhupada, Saraswati Thakur, Bhakti Vinod Thakur, their authority wasn't coming because of the decision of a group of uh, board members, directors, or trustees, or deacons, or something like that, right? Yes. That, that wasn't where their authority came from. Their authority came from some something higher, from the lineage of Chaitanya Mahaprabhu. И разница как раз заключалась в том, что а, авторитет моего Гуру Дева, авторитет его Гуру Дева, то есть Бхактисидан Сарасвати Прабхупаду а, и Бхактивино Дакура и всех наших Ачарий, он не происходил из того, что они были утверждены на, эти, на этот пост каким-то какой-то группой синодов, каким-то религиозной группой иерархов каких-то там, кардиналов и тому подобных религиозных лидеров. А их авторитет был связан непосредственно с Махапрабху, непосредственно с Господом. Я читал историю жизни Прабхупады, которая называлась Прабхупада Виланрита. And I found there that uh, that uh, Srila Swami Maharaj had taken sannyas from Sri Sri Lokeshwar Maharaj. Я узнал, что uh, там Шила Прабхупад принял саньясу у Шри Лакешвара Махараджа. Shripad Keshwar Maharaj had received sannyas from Srila Sridhar Maharaj. A Srila Keshwar Maharaj получил sannyas from Sridhar Maharaj. And Swami Maharaj had told his disciples to go to Sridhar Maharaj after his disappearance for further guidance and instruction. Bhaktivinam Swami Maharaj сказал своим ученикам идти получать наставления у Sridhar Maharaj после того, как он ушел из этого мира, уйдет из этого мира. наставник и очень близком друге моего Гурдева. Поэтому, естественно, я привлекся и пошел к нему. So I did that and uh, I think I mentioned it the other day. Um, unannounced I uh, arrived at uh, the gate of Chaitanya Saraswat Mat one day in late September or early October of uh, 1981. И я уже говорил в прошлый раз, что как раз на этой волне я прибыл в Чайтане Сарасват Мат где-то в конце сентября 1981 года. Я подошел к воротам Матха, и ворота были закрыты. You know, found my way there to Chaitanya Saraswat Mat in Navadweep, and the gate is closed. Locked. Я пролетел 10 тысяч километров из Соединенных Штатов для того, чтобы получить общение с Шидаром Махараджем, но так или иначе двери в Мат были закрыты. I didn't know what, what to do next. Я стоя у этих ворот не знал, что же мне делать дальше. But uh, some somehow or other some uh, brahmachari uh, happened along or saw me or something and came to the gate. Но так или иначе какой-то брахмачари, видимо, увидел меня или просто проходил мимо и подошел ко мне. And then uh, in English he you know, asked me, um, have you come to see Guru Maharaj? И спросил меня, ты приехал, чтобы увидеть Гуру Махараджа? Yes. Я сказал, да, я приехал для этого. 
Он сказал, о, тогда заходи, заходи. And he immediately offered his obeisances to me, and I to him. И я ему поклонился, он мне поклонился. And later, um, uh, shortly afterwards, uh, came to find out that this was one of Shila Shudamarja's very early disciples. Я скоро узнал, что это был один из ранних учеников Шила Шидарамахараджи. When I when I came there, uh, he had already been with Shila Shudamarj for. More than 30 years. И когда я туда приехал, он уже провел со Шидаром Махараджем 30 лет. And later I found that he had joined about the same time as Srila Govinda Maharaj and uh, Arunya Maharaj, who was then uh, Krishna Shranta. И я узнал, что он тогда пришел в Мадх, когда и Говинда Махарадж, и Кришна Шранта был ранен. And this this brahmachari of more than 30 years, his name was uh, Ari, huh? Yes. Prabhu. He was Vali Hari Charan Prabhu. So um, a little bit uh, later, I think in the evening, um, he took me to see uh, Shiva Shiva Maharaj. Actually, I'm pretty sure of that. It happened this way. And um, well, Srila Shura Maharaj was speaking with a number of other devotees. I don't remember everyone that was there. There were a few other Western devotees there. И в тот момент Шила Шидар Махарадж общался с некоторыми западными преданными. And um, Bhakti Charu Swami. Bhakti Charu Swami. Также. Из Искон. And I think uh, anyway. Um, afterwards. So Shiva Shiva spoke, and then afterwards, uh, uh, some of those devotees were meeting with me. I was talking with Bhakti Chiru Swami, and he was asking, you know, you know like, kind of, well, why have you come? And I expressed him, actually, I've come to ask Shiva Shiva Maharaj for sannyas. И Бхакти Чару Сами спросил меня, почему ты сюда приехал. Я ему сказал, что я приехал попросить Шидар Махараджа дать мне саньяс. And uh, it, it uh, seemed apparent to me that uh, because of the way Chiru Swami was speaking with Srila Shiddha Maharaj, that he had some intimacy with his Divine Grace. And Chiru uh, Swami said, well, oh, uh, I can speak to him about that if you like. И Чару с вами сказал, что если ты хочешь, я могу с ним поговорить об этом. So words, no, I don't like. <laughs> I, I don't want you to do that. You told him. Yes. Но я почему-то сказал ему, что нет, я не хочу, чтобы он это сказал. I will speak to him myself. Я должен, должен был это сказать сам. Uh, I had developed some apprehension about others acting as my intermediaries with higher ups. Я не хотел, чтобы были какие-то посредники между мной и высшей. So the next morning, uh, Shri Maharaj was giving some talk, and I was introduced to him or something, and uh, he asked, oh, why have you come, or something like that? And I said, Maharaj, I've come to ask you for sannyas. На следующее утро была беседа, и меня представили Шидара Махараджу, и Шидара Махарадж спросил, почему ты сюда приехал, и я ему сказал, что я приехал, чтобы получить у вас sannyas. And I asked him, are you... Please uh, give me some yas. He didn't know me from anyone in the world. I could he didn't know me from anyone. And uh, but somehow uh, he he said okay. <laughs> Little time, and then we'll 
И он сказал, ну тебе нужно подождать какое-то время, и мы потом решим. И как другие там такие из искона, как Чару с вами другие еще дарма, конечно, сам признавали, что если он не даст саньясу, то в исконе это вызовет большую шумиху. So, и мне кажется, что это будет честно сказать, что Чарльз с вами он сделал все, чтобы избежать этих проблем. И он говорил разные слова, чтобы, так сказать, эту ситуацию разрешить. Не, ну, не значит, что он был там против или что-то плохое говорил. Но его идея была в том, что самым главным является сохранить хорошие отношения между Шидарма, Харажем и Скумом. И если Шидар Махарадж начнет давать саньясу, игнорируя правила GBC и мнение лидеров ИСКОН, это им не понравится и испортит отношения. So, uh, then, um, just prior to uh, giving me sannyas, you asked, because you asked about what sort of difficulties or something I faced, Sheila Shuramar uh, asked me two questions. He said, um, are you prepared to preach to women? И Шила Шидара Махарадж спросил меня перед тем, когда я саньясу, вот о том, что вы спрашиваете, о каких трудностях я столкнулся, он меня спросил, вы готовы проповедовать женщинам? Он знал, что я где-то 7 лет уже был брахмачарик в том моменте. Я был удивлен этому вопросу, потому что я считал, что саньяс означает двигаться в противоположном направлении, а не то, о чем он спрашивал. Саньяси is aloof and detached from women, so uh, am I prepared to preach to women? <laughs> kind of an odd question, I thought. You know. <laughs> <laughs> Саньяси должен быть отречен и держаться в стороне от женщин. А почему он меня спрашивает такой странный вопрос? Готов ли я проповедовать женщину? But I, I guess I, I think it was um, kind of a test of. Uh, Are you really detached from that association? If you are, then you will be able to preach to them, and you must be able to preach to them because they require attention, just like everyone else. И этот вопрос на самом деле являлся экзаменом для меня на то, действительно ли я готов к саньясе, потому что если я не готов проповедовать женщинам, а как саньяси, а это долг саньяси, потому что женщины, как и все остальные, нуждаются в проповеди, нуждаются в внимании проповедника, то я тогда не готов. So, 
give the right answer or not wanting to be denied or whatever, I said yes. <laughs> I'm prepared to preach to women. No. То ли по своей глупости, то ли желая дать правильный ответ, или желая избежать отказа, я сказал, да, я готов проповедовать женщину. The next question, I, I think I understood a little better. The next question he asked was, are you prepared to go alone in the world? И следующий вопрос, который мне был более понятен, как мне казалось, заключался в том, Uh, готов ли я оставаться одним в этом мире? Нет, есть, готов ли я идти в этот мир в одиночку? Ну, то, то есть, uh, готов ли я остаться одним в этом мире? В этом мире? And this time, perhaps, um, a little naively, not uh, realizing the full um, extent of uh, question, the full, all the ramifications of the question, I said yes, I'm prepared for that. Но не осознавая, так сказать, всю подоплеку этого вопроса и не понимая, какие последствия это может повлечь, я сказал, да, я готов быть одиноким в этом мире. And it was almost from that moment that the curtain dropped and all of my associations were gone and I was alone in the world. И вы знаете, вот как только я так сказал, сразу же как занавес упал передо мной и все мои друзья, все близкие потерялись и я стал одиноким в этом мире до сих пор такой. I had gone there as a member of ISKCON, and when I left and returned, ISKCON didn't know what to do with me. They they were very so apprehension, so apprehensive. И когда я приехал туда, я был членом ISKCON, но когда я вернулся, в ISKCON были очень настороженные по отношению ко мне, не знали, что со мной делать. But as a result, so many of my friends, they didn't want to show themselves as my friends any longer. И вы знаете, что много моих друзей в Исконе, которые были раньше моими друзьями, не хотели больше поддерживать отношения со мной и показывать, что они мои друзья. Аркия. <laughs> I became questionable association. Потому что я стал очень сомнительным обществом для них. Вы переживали этот момент? Have you been uh, frustrated by this? Или обстрагировали? Or you was uh, just uh, uh, yeah, so very frustrated. Just, I was frustrated. Because naturally, no one wants to lose their friends. Естественно, я расстроился, потому что никто не хочет потерять сразу всех друзей. But I, my decision wasn't made on the basis of gaining friends or losing friends. My decision was on, you know, based on something different. Uh, Мое uh, решение принять Саньясу было не основано на uh, uh, том, что я потеряю друзей или я их обрету. Оно было на, на другом основании. You know Может, вы слышали историю про Гопа Кумара? Как Гопа Кумар, мы все... И Шила это well, later, later I heard it from him. Uh, progress means elimination and new acceptance. Как в истории с Гопа Кумара он объяснил позже, прогресс означает, что мы что-то оставляем позади, от чего-то отказываемся и принимаем что-то новое. To make progress, you have to be willing to be uncomfortable. И это означает, что для того, чтобы совершить прогресс, 
Нужно находиться в состоянии некомфорта, не, не удобства. And we are comfortable when we are with our group of friends, family, country, loved ones, etc. Мы чувствуем себя удобно, когда мы находимся среди друзей, в своей семье, в своей стране, в привычной атмосфере. But to make spiritual progress, you have to only consider what is uh, uh, what is the goal and how will I move towards that goal. Но духовный прогресс означает лишь то, что вы понимаете, в чем ваша цель, и нужно двигаться к этой цели. Приняв лишь Кришну как защитника и хранителя. I've been preaching this to others for years. Я это рассказывал, проповедовал об этом другим. I believe this is the truth, highest yeah. truth. Or, yeah. Я верю, что это наивысшая истина. Then shouldn't I? Is it just words, or is it something I believe? Is it something I'm going to follow, or just tell others about it? Yeah, you do this. You do this. Но это не так, что я просто об этом говорю, рассказываю другим. А сам этому не следует. So anyway, I thought, you know, this is uh, what I must do, and I did it. That's all. И я просто считал, что это нужно сделать, и я это сделал, следовал этому. And I, I knew when I went to Shri Shankar Maharaj uh, that this may be a problem, you know, for my for Iskan and for me, my relationship with Iskan. It may be a problem. I, it didn't have to be, and by my thinking. И когда я отправился к Шидару Махараджу, я думал о том, что, возможно, это создаст проблемы в моих отношениях с Исконом, но может быть и нет. Never occurred to me that uh, I wasn't that I was lead by this act that I was showing my intention to be this kind. It wasn't that. Но я никогда не намеревался таким путем покинуть общество искон. But they took it. They didn't. Anyway, they excluded me. I didn't leave them. They excluded me afterwards. Но я никогда их не оставлял. Это они меня выгнали из своего общества. And after I I did this, and several others also followed, and they were also they were also excluded. И когда я это сделал, и некоторые другие последовали моему примеру, их тоже исключили из искон. И 22 ноября 81 года я вернулся в Сан-Франциско из Индии. And uh, then even the, um, the president of the uh, temple in San Francisco, who was also a GBC, and very favorably disposed to Srila Shiddhar Maharaj, he uh, was very uncomfortable that I was in his temple. Uh, и президент храма в Сан-Франциско, который очень uh, хорошо относился к Шидару Махараджу, но после моего возвращения от Шидара Махараджа он был очень обеспокоен тем, что я нахожусь в его храме. And uh, he was co-GBC with another, uh, with, uh, with Jayatir Tamaraj. Uh, they were co-GBCs of another temple in Detroit, Michigan. И он был сам GBC, и еще один Джая Тиртха Махараш, они были вместе с GBC в Детройте, в Мичигане. Джая Тиртха Махараш arrived just almost at the same time I arrived in San Francisco. И Джая Тиртха Махараш приехал практически в то же время, как и я вместе со мной в Сан-Франциско. And both of them were very uncomfortable, didn't know what to do with really. They, um, uh, 
made uh, made some arrangement uh, for me to um, get out of there very quickly. Они очень были недовольны мной и сделали что-то такое специально, чтобы я побыстрее от них уехал. But Jai Tirtamaj was very sympathetic, and Trey Rishi Prabhu, he was the temple president there, he was also very sympathetic. And uh, Jai Tirtamaj gave me a ticket uh, that he had to travel around the United States, and he thought I should go and talk to other GBC and explain why he had done this and try to make some harmony of the situation. Джайтирка Махараш имел билет, который позволял путешествовать по всем штатам, и он надеялся, что я поеду и буду убеждать других членов GBC как-то привести в гармонию мое положение. Я должен был начать путешествие с его храма в Детрите, Мичигане. So I went there. But although I was there, and at his suggestion, uh, neither he nor uh, Atreya Rishi uh, wanted to risk me giving classes to the devotees. So I was there, but I wasn't allowed to give any classes. Но мне не позволяли давать никакие лекции в храме. Probably because I wasn't allowed to give any classes, almost no one wanted to associate with me. They were very, everyone was afraid to have any show them, you know, to be in a photo with me, so to speak. И из-за того, что мне не давали давать классы, также Все боялись ко мне подходить и общаться, и даже попасть со мной на снимок куда-то. Then again, to try to make the story a little shorter, uh, ended up going back to India for the, uh, the uh, Gorpanim festival of 1982, like in March of 1982. Я в марте 82 года отправился на гору Пурниму в And there, um, just Total chaos uh, ensued. Uh, the GBC was so disturbed by now over uh, uh, Shri Shudarmarj's action with myself and then some other sannyasis. И на тот момент GBC было настолько обеспокоено, какой-то хаос там настал из-за того, что я получил сannyasу Шудармахараджа, некоторые другие вслед за мной. Actually, come to think of it, by that time only only one other person had taken sannyas from Shiva Shudarmaraj, but several were now at his several Iskand devotees were now at his mat uh, talking to him about taking sannyas. Thinking they were thinking, yes, they also wanted to become sannyasis of his. Я думаю, на тот момент Еще только один человек принял саньясу, но несколько других исконовских преданных были в его матхе и надеялись получить саньясу. So, this was, should, should have, uh, so the leaders are very worried that uh, you know, this would um, be a, um, a threat to their, their rules or their authority or something like that. И лидеры думали, что это возможно будет угрозой их правилам и их авторитету. And then uh, they met and they talked back and forth. They came to see Shiva Shudarmaraj and discussed the problem with him, how how to work things out, if there was a way to work things out. И они приходили, общались со Шидармахаражем, чтобы как-то разрешить эти противоречия. But by this time, Shiva Shudarmaraj was. Um, not seeing them in a very good light. Ну к тому моменту Шила Шидара Махараш уже был недоволен их деятельностью. And um, he felt they they were acting um, out 
outside the, uh, the teachings of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, that they were not actually following their guru as they should be. И он подумал, что они не следуют своему гуру таким вот образом действуя. And he became disgusted with their uh, decisions and their behaviors. И он обсуждал эти решения и поведение. So, it, it, the opposite. There, there was no harmony happened. He, he saw that they were thinking of themselves to be like, like, like God. That they're, uh, and some of the, their representatives or some representing their opinion said as much. Representing the opinion of the GBC, told Sheila Sudhar that they think that they're, when they act together, that their decision is equal to that of Bhakti Yaranda Swami mm -hmm. И такая ситуация сложилась, что когда они э, высказывали свое мнение, многие из них э, испытывали такое самомнение о себе, что их мнение, оно and Srila Sridhar said, no, never, it can never be like that. Vox Populi is not Vox Dei. The decision of the group or the masses, the people, is not the decision of God. Решение группы людей это не решение Бога. Completely rejected that idea. So then, uh, then we were uh, <laughs> we rejected by ISKCON. Those of us uh, uh, well, still, I think, only myself and one other had taken sannyas, but soon after, a few more did. Um, actually, a third, a third had, but. He was working in ISKCON, uh, uh, disguising himself as a brahmachari. So he what, he'd come to Srila Shiramayas and Sanyas Vesh, and go back to ISKCON Mayapur and Brahmachari Vesh, <laughs> hiding, you know, hiding his uh, relationship with Srila Shiramayas. Bharati. Oh, Bharati. И там были такие даже курьезные случаи. Бхакти Преданные, которые получили саньясу, они, когда уходили из Матха Шидар Махараджа в Искон, переодевались в одежды Брахмачари, чтобы скрыть, что они саньяси. So anyway, um, then, and, and I met with the GBC also, they, they uh, formed a special delegation, a committee to uh, discuss uh, you know, what, to, what should be done with, uh, with myself and a few others. И я встретился также с GBC, они создали специальную комиссию, чтобы разобраться, как с нами быть. Они привели меня на собрание своего совета для того, чтобы допросить меня и убедить в чем-то. Но, конечно же, я пытался доказать свою правоту, отвечая там. И никто из нас, из двух сторон, не приходил ни к какому общему знаменателю. Well, actually, uh, you know, more or less, we can discuss philosophy all day long, but what we want to know is, are you going to do what we say or not? No, в конце концов, все свелось к тому, что они задали мне прямой вопрос. Мы можем, конечно, долго дискутировать по философии, но будешь ли ты выполнять наши наставления? And I was becoming a little agitated by this time. Yeah. Because they were not listening, they were not hearing the philosophy, the what I was the, the philosophical points justifying what I did. 
I felt they were ignoring the philosophy of our gurus. И к тому моменту я был уже достаточно возбужден этой дискуссии, и мне казалось, что они не принимают философские аргументы и таким образом игнорируют наставления наших гуру. I said, I am not a robot. You just push a button, and then I do whatever you want. Я ответил тогда, что я не являюсь роботом, на котором можно нажать кнопку, и он будет делать, что вы хотите. If you can show me, on the basis of our scriptures and philosophy, why I should follow your idea, then I'll do it. Но если вы на основе заключения Писаний докажете, что я должен следовать тому, что вы говорите, то тогда я буду это делать. Not, Но... И тогда, как, поскольку вы не можете это показать, я не вижу, чтобы вы это показали, я думаю, вы не сможете. Покажите. So, to Srila Sridharmaraj and a little later I spoke with him about this conference. He asked me what happened, you know, what did you say, what did they say? И я отправился после этого к Шидару Махараджу, и он меня спросил, что там произошло, я ему рассказал, что я говорил, что они говорили. And when I told him this uh, point that, uh, about uh, if you can convince me on the basis of uh, our philosophy and scriptures, then I will accept it. И когда я ему сказал, что я их попросил убедить меня на основе заключения Писаний, тогда я буду это выполнять, принимать. Он был очень счастлив. Он был очень счастлив услышать это и сказал, что наша философия это самое главное. И вот с того самого момента у меня больше не было с ними тесного общения с Иском. Acceptance and elimination. То есть это принцип принятия чего-то высшего и оставления чего-то более низшего. I hope it's for the sake of progress. Я думаю, я это сделал ради прогресса. So anyway, they want to serve for Shadow. Мне кажется, вы уже хотите узнать о Шадо.